ஹாய் இது உங்கள் ப்ரீத்தி பேரடைஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைக்கீரை கூட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையானது வந்து முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் பாசிப்பருப்பு வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வந்து நல்லா கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து குக்கரில் செஞ்சுக்க போகிறேன் குக்கரில் வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ குக்கரில் வந்து நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கு ஆல்ரெடி அந்த எண்ணெயில் வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் போட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வணங்கின அப்புறம் ஆனியன் நல்லா கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் கீரை போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது முருங்கைக்கீரை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிலில் கொஞ்ச நேரம் முருங்கைக்கீரை வந்து ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் முருங்கைக்கீரை நல்லா வந்துட்டு வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பா பாசிப்பருப்பு பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் வறுத்து வச்சதுனால நான் வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலை லைட்டாக இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து எடுத்து வைக்கும் போதே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கூட்டுக்கு வந்துட்டு நல்லா வந்து கீரையோட மசியணும் அதுக்காக வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி பாசிப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் பருப்பு வந்து நல்லா வந்து தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பருப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் சாம்பார் தூள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கீரைக்கு வந்து காரம் நிறையா வேண்டாம் வேணால் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு உப்பு வந்து பார்த்து கம்மியாக போடுங்க கீரைக்கெலாம் நிறைய வேண்டாம் நான் அவ்வளோதான் போடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாத்தையும் கலரி விட்டுட்டு இதுக்கு தே இந்த கீரை கூட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டு நம்ம வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கீரைக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் கூட்டுன்றதுனால கொஞ்சம் கம்மியாகவே தண்ணி வைங்க நிறைய விட்டுட்டிங்கன்னா கீரை சாம்பார் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து நான் கம்மியாக தான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் கீரைக்கு ஏற்ற மாதிரி இது நல்லா வந்து ஒரு நாலு விசில் வரட்டும் ஏன்னா பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அது வேகணும் ஃபோர் விசில் விட்டுக்கோங்க உங்கள் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் விசில் விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட கீரை கூட்டு விசில் வந்துட்டுருக்கு கீரை வந்து விசில்லாம் முடிஞ்சாச்சு நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா தண்ணி எதுவும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நல்லா இதை வந்து கரண்டியில் இப்படி இப்படி மசிச்சு விடுங்க கீரையும் பாசிப்பரப்பும் நல்லா வந்து டிக்கிண்டி விட வேண்ட கூட்டு மாதிரி இதை வந்துடும் நம்மளுக்கு இது நல்லா நம்ம சாதத்தோடு பிசஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் சப்பாத்தி கூட கூட வச்சு சாப்பிடுவாங்க இதில் என்னென்னா வந்து கீரை பொரியல் மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லா மென்று மென்று சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் பசங்கள்லாம் வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க வயசானவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி கீரை கூட்டு மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இருந்தது இப்போ வந்து சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு பவுலில் மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன்
பாருங்க நம்மளோட கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க இது வந்து நான் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைஸ் கூட கீரை கூட்டு போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ